카츠집을 운영하고 있는 34살 신인아입니다. 저희 엘리베이터가 지금 고장나가지고 3층이 입소문나고 하면 굳이 1층에다가 할 필요는 전 없다고 생각을 하거든요. 원래 여기가 카페였거든요. 어. 인테리어 비용이 안 들었어요. 음. 거울 같은 것도 이렇게 일부러 이렇게 놓고 얼굴 체크하시고 <웃음> 또 사진도 찍으시고 SNS에 올리시고 돈을 따로 들지 않고도 홍보가 되니까 저는 회사 다녔어요. 광고 회사, 마케팅 회사. 음식 나왔습니다. 돈가스에다 너 이제 몇년 육아를 했다는 게 조금 알도가 좀 괜찮고요. 맛도 굉장히 좀 부드럽고 좋네요. 월 3천 정도 나와요. 한 30% 정도 나와요. 900 정도? 마진율이 그 정도 남더라고요. 안녕하세요. 범계에서 카츠집을 운영하고 있는 34살 신인아입니다. 옆에 계신 분은 누구세요? 제 동생, 친동생이에요. 같이 일하시는 거예요? 네. 저희도 연락 왔을 때는 네. 27살이라고 잘못 전달된 것 같은데 <웃음> 실망하신 것 같아요 제가 27살 저희가 원래는 배달로 시작을 해가지고요 홀 오픈한 지는 아직 한 달밖에 안 돼가지고 배달 배출이 홀 매출보다 조금 더 높아요 배달은 작년 5월에서 한 1년 넘었어요 배달로 드신 분들이 이제 너무 맛있다고 홀도 같이 해달라고 해가지고 홀은 지금 한달 정도 됐어요 둘이서 만 일하고 있어요 손님이 몰릴 땐 힘들긴 한데 그래도 재밌어가지고 두 명이서 할수 있는 이유가 저희는 고객님께서 이제 키오스크로 주문을 해주시고 그 다음에 저희는 배 식구, 태 식구가 <웃음> 따로 있어가지고 저희는 주방에서 튀기고 조리해서 나가고 이렇게 하고 있어요 지금 약간 푸드코트만 <웃음> 11시부터 10시까지 있고요 브레이크 타임은 없어요 쉬는 날? 연중 무휴에 저 약간 타이밍이 좋게 이직 준비하고 있을 때 회사 다니던데 그만두고 다른 일뭐 할까 하다가 언니가 이제 홀로 확장하는데 같이 할래? 이래가지고 좋다고 바로 했죠 병원 다니다가 이제 여기 온 거라서 지금이 더 재밌어요 아이스 아메리카노 두, 개, 두 개랑요 저 맨날 먹는 거 커피 수혈을 해야지 뭔가 기분이 좋더라고 아, 나이 뺄걸 그랬나 봐왜 저거 고개 끄덕끄덕 거려 그래. 나라 카츠 명란카츠는 처음 보는데 뭐예요? 안에 명란 말아져 있고 고기 있고 해가지고 튀긴 거예요. 저희 시그니처. 저희 엘리베이터가 지금 고장 나가지고. 고장이 아니라 그거 교체. 3층이. 3층인데 손님들이 와요? 저 필요가 뭐지? <웃음> 이게 키오스크야. 여기서 주문하시고 안쪽으로 이제 들어오시면. 원래 여기가 카페였거든요 어. 인테리어 비용이 안 들었어요 이 의자도 카페에서 사용했던 거 그대로 사용을 한 거고요 권리금이 2,500이고 주방만 다시 만드는 한 2,000? 냉장고나 이런 것도 굳이 새거 필요 없다고 생각을 해가지고 저는 중고로 다 샀고요 요즘 중고사도 다 AS도 다 되고 하니까 집기 이런 것까지 다 포함해서 한 5,500 정도 들었던 것 같아요 돈까집이 3층에 있는 걸 처음 봤거든요 어떻게 3층으로 하실 생각을 하신 거예요? 맛있고 입소문 나고 하면 굳이 1층에다가 할 필요는 전 없다고 생각을 하거든요 손님들이 찾아올 수 있게끔 안내만 잘 해드리면 다 알아서 찾아오시니까 그런 거 걱정 없이 그냥 3층에다 오픈했어요 여기 월세, 부가세 포함해서 한250 정도 돼요 사평도 같이 해요 <웃음> 이런 거 이렇게 되게 사소한 건데도 또 기억해 주시고 다시 찾아와 주시고 하시니까 되게 좋은 것 같아요 저희 곰돌이가 되게 귀엽거든요 여성분들은 SNS에다가 뭘 올리신 걸 되게 좋아하시잖아요 하나의 이벤트처럼 이렇게 곰돌이 귀여운 거 이렇게 놓으면 여자 손님들이 이렇게 사진 찍어 SNS도 올리시고 되게 좋아하세요 일부러 오픈 주방으로 해놓은 게 청결이 중요하잖아요 음식점은 그래서 저희가 청결하다는 라 것도 보여드리고 일부러 오픈형으로 만들었어요 좋아하세요? 아니요. 아니요. <웃음> 휴지가 주황색인데 이건 뭐예요? 저희 주황색이 컨셉이어가지고 휴지도 주황색으로 맞췄어요. 동생은 이제 여기서 주방 준비하고 있고요. 저는 이제 홀 준비하고 있어요. 유자 말리고 <웃음> 제 개인적으로 물만 못 먹겠더라고요. 부자 이런 거좀맛 나면 손님들이 더 맛있게 드실 수 있지 않을까 해가지고 하나 먹는다고 부자 맛이 나요? 홀 손님 이제 오픈 준비? 반찬 미리 소분해놓고 오실 때 바로바로 내드리면 바로 좀 일이 수월하니까 깍두기랑 명이나물 나가가지고 안심이에요. 
좀 안심 손질하고 있어요. 이런 거는 이제 저희 뼈 같은 게 있어가지고 손질하고 제거하고요. 버리지 않고 이 남은 고기로 카레를 만들고 있어요. 저희 특징이 이렇게 고기가 엄청 크게 들어가요. 카레를 메인 메뉴로 해달라고 하시는 분들이 좀 계시더라고요. 2,500원에 판매하고 있어요. 카레 거의 제가 만들어요. 남는 거 없지만 그래도 맛있다고 하면은 그만큼 좋은 게 어디 있겠습니까? 저희가 이제 잡내 이제 제거도 하고 고기도 부드럽게 하기 위해서 저희만의 비법이에요. 엄청 싸우죠 저희. 자매 분들은 다 공감하실 거예요. 칼부림만 안 났을 뿐이지 뭐 많이 싸워요 저희도. 싸우는데 또 그만큼 또 금방 풀려요. 어쩔 수 없이 얼굴 봐야 되는. 좋은 점은 저희 리뷰 보면 되게 친절하다라고 되게 많이 써 있거든요. 가족이다 보니까 주인 의식을 갖고 좀 서로 열심히 하니까 더 가게가 더 소문도 좋고 뭐 그런 거. 안 싸우자 약속하고 이제 같이 시작을 한 거라서. 싸우지 말자 각서 썼어요. 각서 쓸까? 근무 <웃음> 시간에 하루 종일 일하는 거잖아요. 쉬는 건 없으면 피곤하지 않으세요? 근데 저는 좀 성격이 가만히 있는 성격이 아니어서. 음. 집에서 쉰다고 해도 쉬는 게 아니라 막뭘 하고 막 약간 이런 스타일이어가지고 일을 쉬는 게더 피곤한 거예요 성격상 약간 하루도 쉬지 않고 일하면 은 남자친구 만날 시간 없는 거 아니에요? 퇴근하고 저를 만날 수 있는 배려심 깊은 남자 <웃음> 를 원해요 남자친구 없으세요? 네 없어요 왜요? 포토존 겸 웨이팅 자리예요 버스 정류장 기다렸다 안 의자 아니에요? 라라랜드 같이 <웃음> 저도 여자다 보니까 내가 여자 손님으로서 이렇게 하면 좋겠지? 해가지고 거울 같은 것도 이렇게 일부러 이렇게 놓고 물 가지러 가시면서도 한번 얼굴 체크하시고 또 사진도 찍으시고 가시고 또 여기서 또 사진 잘 나오면 손님들은 또잘 이제 본인 SNS 올리시고 돈을 따로 들지 않고도 홍보가 되니까 그래서 일부러 이제 인테리어에 좀더 신경을 많이 썼던 것 같아요 저희 로고예요 귀엽죠? 스티커예요. 가지고 가고 싶으신 고객님들 이렇게 가져가시라고. 그럼 이거 카페 쓰던 거 그대로 쓰는 거예요? 네, 그대로 쓰는 거. 진동벨 드리면 고객님들이 가지고 오시면 저희가 음식 드릴. 돈까스 카페네요. 네, 네. 어 괜찮다. 맞아. 아, 아 왜? <웃음> 이거 누구세요? 아 왜? 카레 만들고 있어요. 고기 큰 거를 다 볶아가지고 고기 듬뿍 카레 한 세네 덩이 이렇게 넣어줘요. 한번 들어갈 때. 더 걸쭉해질 때까지 넣어야 돼. 일하실 때 식사 안 하신다고 하셨잖아요. 이런 거 카레 드시면 좋지 않아요? 오히려 약간 좀 맨날 기름 앞에 있으니까 매콤한 거 땡기고 이래가지고 그냥 딱 야식 이런 거잘 시켜먹는 것 같아요. 야식 뭐 좋아하세요? 닭발. 닭발 짱이야. 저 이렇게 사이드 카레다가. 이게 사이드 카레예요? 네. 세네 덩어리? 어, 나눠져 있는 건 뭐예요? 아 이거 저희가 메뉴가 많잖아요. 그래가지고 이렇게 나눠서 튀기고 있어요. 헷갈리지 않게. 이게 저희 시그니처 명란 카츠. 이거는 단발. 이게 등심이고 이두 개가 안심이거든요. 저희는 소스가 세 개가 나가요. 돈가스 소스랑 와사비랑 핑크 솔트라고 해서 핑크색 소금 나가는데 손님들이 되게 좋아하세요. 여러 개 이제 찍어서 드실 수 있으니까. 준비하실 때 힘드시지 않으세요? 힘들진 않은데 살짝의 귀찮음? <웃음> 살짝의 귀찮음 이 요정, 요 정도? 저는 회사 다녔어요. 광고 회사, 마케팅 회사. 회사가 너무 재미가 없어가지고 열심히 다녀도 월급이나 이런 건좀 한정적이고 현타 오고 그럴 때쯤에 내 사업을 하고 싶다라는 생각을 했는데 뭘 할까 고민을 하다가 커피숍은 너무 많고 돈가스 같은 건 대중적인 음식이잖아요. 여성분들도 좋아하시고 남성분들도 좋아하시고 어, 돈가스를 하고 싶다 해가지고 돈가스 집을 창업을 하게 되었어요. 아는 오빠가 이제 돈가스 집을 해가지고 제가 이제 쫄랐죠. 알려달라고 돈가스 배우고 싶다. 일 끝나고 가서 배우고 주말에도 쉬지 않고 가서 배우고. 저희 명란 같이 이렇게 명란이 이렇게. 카메라 이렇게 안 나. 안 익은 게 아니라 저희가 아무 저온 방식 미오글로빈이라는 성분 때문에 그렇습니다. 이제 점심시간이라 이제 손님들 조금 조금씩 들어오고 계세요. 여기 밖에서 네. 간판이 잘안 보이던데 어떻게 알고 손님들이 찾아오시는 거예요? 배달로 시켜 드신 고객님들께서 이제 직접 홀로 오셔서 드시는 고객님도 많으시고 
또 드시고서 는 맛있어서 이제 소문내 주셔서 입소문으로도 많이 와주시고 네이버 맛집 이렇게 검색하셔서 오시는 고객님들도 되게 많으세요. 지금 손님 만석인데 기분이 어떠세요? 더 차야 될것 같아요. 어, 좀만 두 사람 두 사람 조금. 네네네 네, 네, 네. 좀만 기다려 주세요. 이거 몇 개나 들어가는 거예요? 여섯 개 들어가고 여기 한두개 들어가 있어요. 기사님 이거 확인해 주세요. 수고하세요. 코레 손님 꽉 찼는데 월 매출 어느 정도 되세요? 월 3천 정도 나와요. 그렇게 파시면 얼마나 남는 거예요? 저희 한 30% 정도 남아요. 900 정도? 아직은 저희가 홍보 오픈한 지한 달밖에 안 돼가지고 지금은 배달이 더 좋은 거고요. 점점 홀도 지금 계속 오르고 있어요. 홀보다 배달 비중이 훨씬 높은데 이게 마진을 30% 나도 돼요? 저희가 광고비를 거의 안 써요. 한번 주신 분들이 이제 계속 입소문도 내주시고 또 SNS에서 올려주시고 이러시니까 마진율이 그 정도 남더라고요. 동생이 다들 얄매울 때가 어때요? 항상 얄매워요. <웃음> 그래도 열심히 해주는 거 보니까 기특해요. 동생이 돈가스보다 닭발을 더 좋아하는 거 어떻게 생각하세요? <웃음> 돈가스 집에서 닭발을 더 좋아한다고? 음식 나왔습니다. 여기 간판이 없는데 어떻게 알고 오신 거예요? 인터넷에서 뭐 돈가스 맛집 검색해보다가 블로그에서 보니까 너무 카페 같고 예뻐서 와보고 싶어요. 돈가스에다 너 이제 능력 누가들 했다는 게 조금 알도가 좀 괜찮고요. 맛도 굉장히 좀 부드럽고 좋네요. 앞으로의 목표가 어떻게 되세요? 저희 라라카츠 많은 분들이 많이 드셔주시고 많이 알아주셨으면 좋겠고 범계에서도 라라카츠 하면 까츠 맛집이라고 많은 분들이 알아주셨으면 좋겠어요. 지금 창업 준비를 하고 계시는 분들이 많을 거 아니에요? 네. 그분들에게 조언 한마디 해주시겠어요? 창업하시려고 고민만 하시지 마시고 생각을 하시면 바로 실천하시는 게 좋을 것 같고요. 너무 걱정하시지 마시고 고민하지 마시고 열정만 있으면 모두 다 성공할 거라고 생각합니다. 하나님 창업한 거 되게 마음에 드시나 보네요? 어, 저는 몸도 너무 회사 다닐 때보다 훨씬 더 좋고요. 그리고 정신적으로나 마음적으로나 너무 편해요.